Welcome back to my channel mga mamis. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang topic ko for today ay 5 uh, tips how to overcome your financial crisis after a separation. So, ano nga ba mga mamis ang ways para ma-overcome natin? Halimbawa, si Mr. ay hindi nagsuporta. So, ngayon, syempre, kailangan mong gumawa ng mga paraan para masuportahan mo ang pamilya mo na ikaw na lang na mag-isa. Huwag kang aasa kung mag may magbibigay o ano, kailangan talaga ikaw, ikaw mismo. So, eto po, ang number one tip para ma-overcome natin yun ay use the resources that have left. Uh, ano po ang ibig sabihin nun? Tulad ko, mahilig ako sa mga jewelries. So, by that time, marami akong naipo na jewelries. So, yun. Uh, yun yung, yung iba binenta ko. Yung iba sinangla ko. Para makapaglikom ako ng pangpuhunan. Yan. Yan po ang una kong ginawa mga mamis. Yung, yung, yung iba naman, ginamit ko din. Tinat tinabi ko lang. Para in case ng may mga emergency, may mga gamit ka pa rin. So, nung nakalikom ako ng konting halaga dahil dun sa pinagsanglaan ko, pinagbentahan ko, ayan, nag-start nag akong mag-business. Yun. So, yun. Yun po ang number one na gawin, uh, gamitin natin yung mga na, nasa'yo nung nahiwalay ka. Ayan, katulad po ng jewelries. Ayan, uh, kung may pera kang naipon na pang sarili mo, may natira kang pera sa bangko. Ayan, kung ano yung natira nung naghiwalay kayo, yun po ang gamitin natin pang start. So, number two, mag-isip tayo, think of any business you can start. Yan, mag-isip tayo. So, ako, ako by that time, ang naisip ko is ukay-ukay. Kasi, kumbaga yung pera ko, parang sapat lang doon sa uh, pera na ay sapat lang doon sa negosyo. Kumbaga yung kapital ng ukay-ukay, hindi ganun kalaki. So, nag-isip nag ako, buti na lang nakakuha din ako ng supplier. So, yun ang in-start ko ng ukay-ukay. Ako dito lang sa lugar namin. And then, yung medyo nakaipon-ipon na, saka na ako nag, ano, nag-pwesto sa bayan. So, yun po yung number two. Number three po, focus on your goal. Ano yung goal? Yung i-focus mo lang isipin mo, gawin mong inspirasyon yung mga anak mo, gawin mo silang lakas, lagi mo silang iisipin bago yung sarili mo na kailangan uh, itong negosyong papasukin ko, kailangan mag-click, kailangan pagigihan ko, kailangan dobling sipag ko, kailangan dobling tiyaga ko, kasi ito ay para sa mga anak ko, ito ay para sa kanila, para sa pang-araw-araw namin gastusin, para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila sa school, baon, ganito, lahat, uh, damit nila, mga kailangan nila, everyday, lalo na ang pagkain namin. So, yun, yun yung goal mo talaga, kailangan doon ka mag-focus, huwag mong hahaluan ng kalokohan, huwag mong hahaluan ng ibang goal. Yun lang, isipin mo lang lagi, isentro mo sa isip mo, ito ay para sa mga anak ko, kaya pagsisikapan ko na mapalago ito lahat. So yun, yun po. Gawin nating inspiration. Focus on your goal na maging inspiration mo muna yung mga anak mo. And uh, number four, ay uh, never break someone trust on you. Yun, yun po. Uh, pag may nagtiwala sa atin na nag ganun nag lend ng money nag lend nag uh, nagtiwala sa iyo pinautang ka yun wag na wag po natin sisirain yung pangalan natin sa ibang tao kasi alam niyo po kung bakit kahit ang isang negosyante lubog na bawa na lubog ka uh, na bankrupt ka makakaahon at makakaahon ka rin dahil sa pangalan na pinangalagaan mo. So, yun. Yun po yung napaka-importante. Makaka, ma, makakabangon at makakabangon ka kung ang pangalan mo ay hindi sira sa kahit kanino man, sa kahit kaninong mga nagpapautang ng pera, sa, kahit sa bangko, ganyan, sa mga tao na yung mga nagpapaporsyento, yung iba nga sa bumbay. O, pag hindi ka sira sa mga tao yun, hindi mo sinira ang pangalan mo, ay 
ano sinisigurado ko sa inyo mga mamis makakaahon at makakaon at makakahong kayo kasi bakit marami ang magtitiwala ulit sa iyo marami ang magbibigay sa iyo ng chance na makabangon kasi hindi sira ang pangalan mo wala kang sinirang uh, wal, wala kang inagrabyadong tao yun po so yun pang number 4 number 5 po always pray for your family and your success yun alam mo kahit hindi ako nahiwalay before every day halos yung panalangin ko kasama yan good ano uh, pag umaga sasabihin ko good morning lord bless all that i love ganyan uh, and good fortune pag tanghali naman o sa gabi bago matulog and then kinabukasan every day halos ng buhay ko everyday halos ng buhay ko ang pinapanalangin ko ay yung uh, sa kanya ay yung kaligtasan namin yung magandang pangangatawan ng mga anak ko lalo ng mga anak ko at siyempre higit sa akin dahil siyempre paano, uh, paano sila pag hindi ako malakas so yun at saka lagi ang huli nun, talagang good fortune kahit napakatagal na panahon may panahon para sa iyo, may panahon na darating na para sa iyo. 'Yon. Kaya kung baga, uh, sabi nga ang kahilingan ay hindi basta hindi naman basta-basta ibinibigay, may tamang panahon para sa iyo. Huwag ka lang magsasawa, huwag kang huwag kang magsasawa, huwag kang ano, lagi ka lang positibo. Ilagay mo lang dat dito sa puso mo na darating 'yung para sa iyo. Huwag ka lang magsawang manalangin humingi sa kanya ng tulong, huwag mong pagsawaan kasi sa takdang panahon ibibigay yan sa iyo lahat. Kumbaga, mas apaw-apaw pa. Apaw-apaw yung blessing na ibibigay sa iyo. Huwag ka lang laging makakalimot sa kanya 'yon. 'Yon po ang pinakamahalaga mga mamis, 'yon po ang napakaimportante uh, para ma-overcome natin yung financial crisis ng uh, after separation kasi di naman natin sigurado na 'di ba na susuportahan tayo. So, 'yon. Ito pong tips na binigay ko sa inyo mga mamis. Sundan niyo lang po ito at I'm sure Uh, one day magtatagumpay ka rin lahat ng nawala sa iyo lahat ng mga bagay na uh, pinagtrabahuan mo dati at nawala sa iyo lahat 'yun ibabalik sa iyo nang mas sobra pa kaya yan yan promise ko sa inyo mga mamis pag sinunod niyo to uh, sa mga katulad ko pag sinundan niyo to siguro ang ending din ay happy ending tsaka successful life yun po maraming salamat po sa pakikinig mga mamis hanggang sa susunod po